வணக்கம் வள்ளுவர் வாசகர் வட்டத்திற்காக உங்கள் இனிய கண்ணன் இந்த காணொலியில் இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டிஎன்பிசியினுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் வந்து இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎன்பிசியில் பிஓ வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அனௌன்ஸ் வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளையில் குரூப் செகண்டு இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு வரப்போகுது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்து அறநிலையத்துறையில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேடு த்ரீ மற்றும் கிரேடு ஃபோர் அதாவது குரூப் செவன் ஏ சர்வீசஸ் குரூப் எயிட் சர்வீசஸ் எயித்து குரூப்புன்னு சொல்லுவாங்க செவன்த்து குரூப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் நிர்வாக அலுவலர் பதவி அப்புறம் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வந்து சிவில் ஜட்ஜு இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசி வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஆனுவல் பிளானரில் வந்து விட போகிறதா தகவல் கிடச்சிருக்கு பிஇஓ பற்றி ஏற்கனவே நாம் பார்த்துட்டோம் ஆர்கியாலஜியை பற்றி வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த காணொலியில் வந்து நம்ம வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர்த் படிக்கிறது எப்படி குரூப் செகண்ட் படிக்கிறது எப்படி அப்புறம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் தேர்வை வந்து எதிர்கொள்வது எப்படி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்று பிளானிங் வந்து வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கணுன்னா ஒன்றை மட்டும்தான் படிக்கணும் டிஎன்பிசிங்கிறது வந்து கான்செப்ட் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன காலகட்டத்திலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வந்து மெயினாக இருந்தது குரூப் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து தமிழ் கிடையாது குரூப் செகண்டு வந்து இன்ட்ரி போஸ்ட்டு நான் இன்ட்ரி போஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர்த்து குரூப் செவன்த்து குரூப் எயித்து அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோப்பட்டிவ் இன்ஸ்பெக்டருக்கெல்லாம் வச்சாங்க பார்த்திங்களா ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோப்பட்டிவ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஃபோரில் மட்டும்தான் தமிழ் வந்து கேட்குறதா ஐடியா இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது வந்து எப்படி படிக்கணும்னா குரூப் ஃபோர் படிக்கணுன்னா குரூப் ஃபோருக்கு தகுந்த மாதிரி படிங்க குரூப் செகண்ட் படிக்கிறதுனா நீங்கள் தமிழை வந்து படிக்காதீங்க நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாம் வந்து எதுக்கு என்ன வடிவேலு பாணியில் சொல்கிற மாதிரி நாம் எதுக்கு சரிப்பட்டு வருவோம் இதுக்கு சரிப்பட்டு வருவோமா சரிப்பட்டு வரமாட்டோமா அப்படிங்கிறத மாதிரி ஐடியா வந்து பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஃபோர் படிக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் அதில் வந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த நூறு கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய புக்கை பக்கத்திலேருந்து பக்கம் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க மனப்பாடம் பண்ணுனா பத்தாது எப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டு வந்து எழுதி பாருங்க இப்போ சிக்ஸ்த்தில் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் வந்து சொல்கிறேன் தமிழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு மார்க்கு நீங்கள் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு மேலே எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து வெற்றி கோட்டை தொட்டுட்டிங்கன்னு வந்து அர்த்தம் அப்போ தமிழில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய இதில் தான் ஃபோர்த்தில் மேஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தால் வரும் ஒரு அஞ்சு கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கிய வரலாறுந்து எடுக்கலாம் அது கூட வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட தேவையில்லை தமிழ் இலக்கிய தகவல் களஞ்சியம்னு தேவி ராஜேந்திரன் அப்புறம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு வகைமை நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பாக்கியம் மேதி அந்த ரெண்டு புத்தகம் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் அந்த அளவுக்கு வந்து வெளியிலிருந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணுன்னு வந்து அவசியம் கிடையாது அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் புக்கு செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஒட்டுக்காக வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மு செகண்ட் டேர்முன்னு தேர்ட் டேர்முன்னு வந்து போடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து கலெக்டிவாக வரிசையாக வந்து வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது செவன்த்து எயித்து சிக்ஸ்த்து பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணு டேர்மு செவன்த்து பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து புக்கை வந்து கலெக்ட் பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா புத்தகத்தை வந்து ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் புத்தகத்தை வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க முதல்ல அப்புறம் வந்து சிஸ்து வந்து படிங்க ஒரு சார்ட் வந்து வீட்டில் வந்து போட்டுக்குங்க ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி இந்த வருஷம் வந்து இப்போ இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன படிக்கிறேன் தமிழ் படிக்கிறதுனா ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுனா ஜாகிரபி படிக்கிறதுனா அப்போ தமிழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு தடவை அல்லது மூணு தடவை படிக்கணும
காலையில் நாலரையிலேருந்து ஆறு மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமி மேலே வந்து முதல் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து வருது அதாவது ஓசோன் படலம் ஈஸியாக வந்து நம்மளை வந்து தாக்கும் அந்த ஓசோனில் இருக்கக்கூடிய ஓ த்ரீ புரியுதுங்களா ஆக்சிஜன் வந்து த்ரீ மாலிக்கல் வந்து நமக்கு வந்து புதிய எனர்ஜி வந்து கொடுக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மார்கழி மாதத்தில் வந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓசோன் வந்து சுத்தமாக இருக்கும் இது அறிவியல் ரீதியான உண்மை கூட ஆன்மீகத்தில் கூட வந்து மார்கழி மாதத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைகுண்ட ஏகாதசி வருது ஆதித்யா தரிசனம் வருது ஏகப்பட்ட பண்டிகைகள் வருது மார்கழி மாதம் வந்து தேவர்களுக்கு வந்து உகந்த மாதம் மாதங்களில் நான் மார்கழி அப்படின்னு வந்து கண்ணன் வந்து பகவத்கீதையில் வந்து சொல்லியிருப்பார் இந்த மார்கழி மாதத்தினுடைய பெருமை வந்து கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது இந்த மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கும்போது விடிய காலத்தில் எந்திரிச்சு படித்திங்கன்னா ஓசோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்யூராக வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த ஓசோன்கிறது வந்து ஆக்சிஜன் த்ரீ மாலிகள் அப்போ உடம்புக்கு வந்து முக்கியமானது வாயு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறைஞ்சதுன்னா உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் வந்து டோட்டலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு பூஸ்ட் அப் யூர் ஆக்சிஜன் புரியுதுங்களா ஆக்சிஜனுங்கிறது சாதாரணம் கிடையாது பிராணவாயின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அது இல்லை அப்படின்னா உங்களால் வந்து சரியாக வந்து படிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் வந்து காலையில் இந்த பிரம்மமுகூர்த்தத்தில் காலையில் நாலரை மணியில் ஆறரை மணிக்கு வந்து படிக்க பழகுங்க அதாவது அதிகாலையில் எந்திரிக்கக்கூடிய பறவை தான் வெகு தொலைவும் வெகு நேரமும் பறக்கும் செல்லுங்கிறது வந்து ஒரு பழமொழி காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சா மட்டும்தான் உங்களால் சுறுசுறுப்பாகவும் சக்தியாகவும் இருக்க முடியும் காலையில் எட்டு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஒம்பது மணிக்கு எந்திரிக்கிறது பழக்கத்தெல்லாம் தயவுசெய்து விட்டுடுங்க நைட்டு நான் ரெண்டு மணி வரைக்கும் படித்தேன் மூணு மணி வரைக்கும் படித்தேன் அப்போ அந்த மூணுக்கு மேலே படுத்துட்டு காலையில் ஒம்பதுக்கு தான் எந்திரிச்சேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல படிப்புக்கு வந்து அழகு கிடையாது சும்மா மூளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து சோர்வடையக்கூடிய நேரம் ஒம்பது பத்து மணிக்கு மேலாம் தயவுசெய்து படிக்காதீங்க படுத்து தூங்குங்க பகல் டைம் தான் வந்து படிக்கணும் காலையில் வந்து ஒரு நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சிங்கன்னா அந்த காலத்தில் சொல்லுவான் கோழி கூப்பிட படி மனசில் வந்து பதியும்னு அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் பூமிக்கு வந்து நல்ல காற்றோட்டம் வரும் அந்த சமயத்தில் நல்லா படித்திங்கன்னா மூளையில் வந்து நல்லா வந்து பதியும் அப்போ படிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் இவ்வளோ நேரம் மதியம் கொஞ்சம் வந்து படுத்து தூங்குங்க தப்பு ஒன்றும் கிடையாது வேலைக்கு போகிறவங்களை பற்றி நான் சொல்ல கிடையாது அப்போ மேலே சாயங்காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் பாட்டு கேளுங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவான பாட்டாக வந்து கேளுங்க அதாவது எம்ஜிஆர் பழைய பாடல்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா உணர்ச்சிகரமாக இருக்கும் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேதும் அந்த மாதிரி பாட்டை கேளுங்க நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் கேளுங்க உலகம் பிறந்தது எனக்காக நெகட்டிவான பாடல்கள்லாம் என்றைக்குமே கேட்காதீங்க போனால் போகட்டும் போடா சோதனை மேல் சோதனை இதெல்லாம் கேட்காதீங்க பாசிட்டிவான பாடல்கள் கேளுங்க கடவுள் பாட்டு கேளுங்க அதுக்கு ஜாதி மதம் இது கிடையாது இஸ்லாம் சமயத்தில் ஒரு அருமையான பாட்டு இருக்கும் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் இல்லை என்று சொல்வதில்லை அப்படின்னு அந்த பாட்டை கேளுங்க உண்மையாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து உற்சாகம் பெருக்கும் கேளுங்கள் கிடைக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் இயேசு வேண்டி நின்றான்னு அருமையான வந்து ஒரு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பாட்டு அந்த பாட்டை கேட்டிங்கன்னா உற்சாகம் பிறக்கும் என்ன தான் நடக்கும் நடக்கட்டும் மீன் ஒரு பாட்டு இருக்குது புரியுதுங்களா தனக்கு மேலே வெள்ளம் போனால் ஜாலெண்ணம் முன் மூலம் இல்லை தன்னை நம்பும் தைரியம் இருந்தால் நாள் என்ன பொழுதுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி தன்னம்பிக்கை கூட்டு பாட்டல்கள்லாம் நீங்கள் வந்து வாக்கிங் போகும்போது கேட்டிங்கன்னா உங்கள் அறியாமையை வந்து நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம் அப்படிங்கிற வந்து எண்ணம் இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் என்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதன் வெற்றி பெறுவதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கை வந்து இல்லை அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து மனது எழுதியை தோற்றுட்டாலும் உடல் ரீதியாக வந்து தோற்று போயிடுவான் சரி அந்த மோட்டிவேஷன் நாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்படி வந்து படிக்கணும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஃபஸ்ட்டு தமிழில் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது புரிஞ்சிக்கிட்டு வந்து படிங்க இப்போ இலக்கணம்னா தெரியாதுன்னா ஒரு நல்ல தமிழாசிரியர்கிட்ட போய் வந்து படிங்க ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் போய் படிங்க என்னுடைய வீடியோ வந்து அதிகமாக கேளுங்க நான் வந்து அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் அப்படின்னு வந்து போடுறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நான் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அடிப்படை தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து சொல்லு பொருள் யாப் ஏன்னா தமிழ் இலக்கணத்தில் புரியாமல் படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டால் உங்களால் படிக்க முடியாது நல்ல பையன் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் பெயர் சொல் அப்படின்னு வந்து போட்டுருவீங்க சாதி நல்ல பையன்னா பெயரச்ச
அப்படி வந்து நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தா வந்து ஈஸி கட்டுரைகள்லாம் வந்து நாம் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வஉசி சிதம்பரம் பிள்ளையை பற்றி ஒரு கட்டுரை வருதுன்னா வஉசி வந்து எங்கே பிறந்தார் அவர் என்னென்ன நூல் எழுதினார் அதே மாதிரி பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஆனால் இலக்கணம் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறது ஈஸியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி படிங்க தமிழ் படித்த மாணவர்களோடு நெருக்கமாக இணக்கம் வச்சு வந்து படிங்க கடைசியீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு எழுதி பாருங்க ஏகப்பட்ட இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு பேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட்டு சீரியஸ் இருக்கும் பேப்பரில் தினத்தந்தி தினமலர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் விடுவாங்க தயவுசெய்து ஆன்சர் கீழே மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து நல்லா கேளுங்க ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு கீழே ஏபிசிடின்னு இருக்கும் இந்தியாவின் தலைநகர் இது புதுடெல்லி இந்தியாவின் தலைநகர் இது புதுடெல்லின்னு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஒரு நாள் கழித்து புதுடெல்லி எந்த நாட்டின் தலைநகரம்னா ஏங்க இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லின்னு தான் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க புதுடெல்லி எந்த நாட்டின் தலைநகரம்னு சொல்லிக் கொடுக்கலையே அப்படின்னு வந்து நீ உங்களால் சிந்திக்கிற அளவுக்கெல்லாம் நான் ஆட்களை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து படிக்காதீங்க எதையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வந்து படிங்க டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க நான் கூட உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஃபோர் லெவல் குரூப் ஃபோர் குரூப்பு பார்த்திங்கன்னா இந்து சமய அதனுடைய தேதி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கண்டக்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அதனால் வந்து டெஸ்ட்டு மேக்சிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்துக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு செவன்த்துக்கு ஒன்று எயித்துக்கு நைன்த்துக்கு டென்த்துக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கலந்த டெஸ்ட்டு எல்லா டெஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடம் வயசு டெஸ்ட்டு எழுதிட்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபுல் டெஸ்ட்டு ஒரு நூற்றி நூறு கேள்வி அடங்கிய ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபுல் டெஸ்ட்டு எழுதி பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் உங்களால் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு எடுத்துட்டாங்கன்னா தமிழ் வந்து உங்களுக்கு கைக்கு வந்துடும் தமிழ் வந்து அப்படி தான் படிக்கணும் புரியுதுங்களா தமிழ் தான் உங்களை வந்து காப்பாற்றும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழுக்கு அடுத்தது நீங்கள் எது அதிகமாக படிக்கணும்னா கணக்கு கணக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இதே தான் சிக்ஸ்த்து கணக்கு புத்தகத்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ கணக்கு சாரி டென்த்து கணக்கு புக்கில் வரைக்கும் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகளெல்லாம் வேகமாக போட வந்து கற்றுக்கணும் அதாவது இதே மாதிரியான புத்தகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனிங்கு அப்டிடியூடு அப்படின்னு வந்து ஆதர் சகதவால் அப்படின்னு புக் இருக்குது தமிழில் கூட எளிமையாக இந்த கணியன் அப்படிங்கிற பதிப்பக்கத்தில் கூட புத்தகம் வந்து போட்டிருக்காங்க அமேசான் கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட புக் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனிங்கு நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவியூன் இருக்குது சிவில் சர்வீஸ் குரானிக்கல்னு இருக்குது அப்புறம் பேங்கிங் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி புத்தகம்லாம் வாங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சுக்கு இருபத்தி அஞ்சு எப்படி எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸ் பாருங்க உங்கள் ஸ்கூல் புக்கு படிங்க அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அவுட் ஆஃப் த புக்கு என்னென்னா காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவியூ சிவில் சர்வீஸ் குரானிக்கல் ஜிகே மாஸ்டர் இந்தியா டுடே இப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஆங்கிலம் அதாவது கணக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி தேவை கிடையாது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது தான் புரியுதுங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கோணம்னு இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் ட்ரையாங்கல்னு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்து கேள்விகள் எத்தனை கேள்விகளை நீங்கள் கொடுத்தாலும் அதை ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கணக்கு வந்து ஈஸியாக போயிடும் அதிகமாக பேங்கில் வைக்கக்கூடிய கணக்குகள்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனு எல்ஐசி ஜிஐசி இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்வுடு பேப்பர்ஸாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆங்கில இதில் போடுவோம் அதெல்லாம் சந்தா கட்டி வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா பழைய புத்தக கடைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி குப்பை குப்பையாக வச்சுருப்பான் கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கண்ட் அஃபர்ஸ் கிடையாது அந்த காலத்தில் என்ன கணக்கு வந்ததோ அதே கணக்கு தான் இன்றைக்கும் சிலபஸ் வந்து கணக்கு வந்து மேல போகிறதில்ல வட்டி கணக்கு வந்து அன்றைக்கி என்ன போட்டாங்களோ அதே கணக்கு தான் இன்றைக்கும் ஆனால் அதில் ஏகப்பட்ட மாடல்கள் இருக்கும் அதை வந்து ஆங்கில புத்தகத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிக வெரைட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக கணக்குகளை நீங்கள் கையால் அதை தெரியும் போது டிஎன்பிசியில் இருபத்தஞ்சி கணக்கு கொடுத்தா நீங்கள் இருபத்தஞ்சிக்கு இருபத்தஞ்சி எடுக்கலாம் அப்போ தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொண்ணூற்றி எட்டு கணக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மார்க் விடுங்க இருபத்தி மூணு அப்போ தொண்ணூற்றி எட்டில் நூறு இருபத்தி அஞ்சுனா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஒரு கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து அடிச்சிடுறீங்க அதில் ரெண்டு தப்பு இதில்
இங்கிலீஷ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல புத்தகம்லாம் இருக்குது இந்தியன் பாலிட்டின்னு இத்தை சொல்கிறது புக்கு இருக்குது அந்த ஆத்திரத்தில் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் இருக்குது இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கியா பதிப்பத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு விடுறாங்க டாக்டர் வந்து சரவணன் ஒருத்தர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றி புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இன்னும் அட்வொகேட்டிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி கிளியராக வந்து சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றி வந்து தெரிஞ்சுங்க இந்தியன் பாலிட்டி தான் ஆனால் அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது கான்ஸ்டியூஷன்ஸு அதில் கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் அமெண்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவை பற்றி அப்படியே அது அப்படியே கதை மாதிரி வந்து படிச்சுக்குங்க எப்படி வந்து அரசியலமைப்பு எப்படி ஹிஸ்ட்ரி அதாவது இந்திய தேசிய இயக்கம்னு பேர் ஐஎன்எம்ல அப்போ எப்போ வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு குழு வந்து போடப்பட்டது அப்படின்னு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடியே வந்து போட்டிருப்பாங்க கேபினட் தூதிக்குழு வந்து இந்தியாவுக்கு வரும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தலான்னு முடிவு பண்ணும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரு தலைமையில் வந்து ஒரு இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய இது ஃப்ரேம் பண்ணுறவர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டின்னு வந்து இவரை வச்சு அம்பேத்கரை வச்சு இது பண்ணுவார் அந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு சுராசியமாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பை வந்து என்னென்னா கமிட்டிஸ் இருந்தது அப்போ மத்திய அரசுனா என்ன மாநில அரசுனா என்ன அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்காங்க இதெல்லாம் தெரியலனா தெரிஞ்சவங்கிட்ட போயிட்டு வந்து கதை மாதிரி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிங்க சும்மா கிளாஸ் எடுத்தோன்னே பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின்னு ஆன்சர்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இது பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டு இந்தியா என்ன சொல்லுவான் செக்குலர் சாவதின் டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசு நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு சோசியலிசம் சமதர்ம நாடு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரஸிக்கும் ஐ மீன் வந்து ரீபப்ளிக்கும் என்ன அதாவது இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர நாடுமோ சுதந்திரத்துக்கும் குடியரசுக்கும் என்ன வந்து வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் ஏகப்பட்ட மாணவர்களுக்கு சொல்ல தெரியல இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரியா ரீபப்ளிக் கண்ட்ரியா அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியா வந்து போத் டெமோக்ரட்டிக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து ரீபப்ளிக் அப்போ டெமோக்ரஸினா என்ன தமிழில் டெமோக்ரஸினா மக்களாட்சி ரீபப்ளிக்னா வந்து குடியரசு ஆட்சி இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீபப்ளிக் கண்ட்ரியா இல்லை டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரியாக கேட்டால் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தெரியாத மாணவர்கள் நான் ஏகப்பட்ட பேர் பார்த்துருக்குறேன் இந்தியா வந்து மக்களாட்சி தான் மக்களால் மக்கள் அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி தான் மக்களாட்சி புரியுதுங்களா அதுக்கு அபதகாம் லிங்கர் வந்து பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு அழகாக வந்து ஒரு ஆங்கிலத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாருங்க மக்களால் மக்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சியே மக்களாட்சி இதை வந்து நாடோடி மன்னனில் முன்னாள் முதல்வர் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து அழகாக வந்து மக்களாட்சி தத்துவத்தை எளிமையாக ஒரு வசனமாக வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் குடியரசுனா என்ன இந்தியா போத் ஃபெடரல் அண்ட் ரிபப்ளிக்னு கூட சொல்லுவான் இந்தியா வந்து கூட்டாட்சி மற்றும் குடியரசு அப்படின்னா என்னான்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா மக்களாட்சி தான் மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க ஆனால் ரிபப்ளிக்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடிப்படை அரசியல் அமைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட நாடு ஒரு அரசியல் அமைப்பினுடைய கட்டமைப்பில் தான் இந்தியா வந்து போகுமே உதவியில் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து போகாது புரியுதுங்களா அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதில் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன இருக்குதுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் இருக்குது அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இந்த இதுக்குள்ளே தான் இந்த கட்டமைப்புக்குள்ள தான் இந்தியா இருக்குதே ஒழியில் அதுக்கு வெளியில் வந்து போகலை இந்த குடியரசு தான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமுலுக்கு வந்தது புரியுதுங்களா அன்னையிலிருந்து குடியரசு ஆணிச்சு அந்த குடியரசு படி தான் அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு படி தான் வந்து போகணும் அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒவ்வொரு போட்டி தேர்தல் எழுதும் மாணவனுக்கும் அதிகமான விஷயம் தெரியணும் அதெல்லாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட கேள்வி இருக்குது புரியுதுங்களா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி வந்து வாஸ்து சப்ஜெக்ட்டு அதெல்லாம் ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சிலேருந்து இருபது கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கப்படும் இந்தியன் கான் இந்தியன் பாலிட்டியில் அப்போ அத்தனைக்குமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் புரியுதுங்களா மூணாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் நான் வந்து தமிழ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரியுதா எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது தமிழ் அடுத்தது கணக்கு மூணாவது வந்து இந்தியன் பாலிட்டி இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்
கிரேட் மகா ஜனபதான்னு பேர் இது சாம்ராஜ்யங்கள் உருவாகுது முக்கியமான பேரரசு வந்து மௌத பேரரசு மௌதிய பேரரசுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நந்த வம்சம் புரியுதுங்களா அடு மகத வம்சம் நந்த வம்சம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் பெரிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டினாஸ்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மௌதியன் டினாஸ்டி குப்த டைனாஸ்டி கடைசியாக வந்து இடைக்கால இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷதோடு முடியுது ஹர்ஷதுக்கு பி பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வலிமையற்ற மன்னர்கள் வந்து இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்புறம் முஸ்லீம்கள் உள்ளே போகிறாங்க இதெல்லாம் நான் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றியே நான் உங்களுக்கு தனியாக வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படி கதை மாதிரி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அந்த ஹிஸ்ட்ரிலேயே முக்கியமான பாட்டு வந்து இந்திய நேஷ்னல் மொமெண்ட்டன் பேர் இந்திய தேசிய இயக்கம் அதெல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்டு நான் எவ்வளோ பிஇ ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்பேன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் சொல்லுவான் பூனா ஒப்பந்தம் எப்போ கேட்டால் கரெக்டாக சொல்லுவான் புரியுதுங்களா முதல் மே வட்ட மேசை மாநாடுகளில் கல கலந்து கொண்ட தமிழ் அதிகாதுன்னு கேட்டால் வெட்டமிழை சீனிவாசன்னு சொல்லுவான் அந்தளவுக்கு வந்து பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் எப்படி தான் படிக்கிறாங்களோ தெரியல ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரியை வந்து பிஇ ஸ்டூடெண்ட்டு எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக படித்து கதை மாதிரி சொல்கிறவங்களாம் இருக்கலாம் அதே ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிஇ ஸ்டூடெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸெல்லாம் எடுத்ததை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்களால இவங்க வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்குவோம் தோலாவிதானா என்னென்னு கேட்பான் கேட்டால் க்ளீனாக சொல்லுவான் இது இண்டிஸ் வேலை சிவிலிசேஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சைட் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க அதனால் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸு புரியுதுங்களா நான் சொல்லுது ஐஎன்எம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டியன் ஜியாகிரஃபி இந்தியன் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா புவியினுடைய அமைப்பியல் எர்த்துனா என்ன எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய என்ன க்ரஸ்ட்டு மேண்டில் ல அதாவது கோது க்ரஸ்ட்டு மேண்டில்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கவசம் கருவம் அப்படின்னு வந்து பூமியினுடைய அடுக்குகள் அப்போ பூமியில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் அப்போ தான் பூமியினுடைய அதாவது ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் அப்படி அது இதெல்லாம் சிலபஸ் இருக்குது இல்லை ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்குங்க சார் நீங்கள் எங்கேயும் வெளியில் போக வேண்டாம் அதாவது புக் எடுத்திங்கன்னா பேசிக்காக சொல்லுவோம் பிளானட்ஸ் வந்து எத்தனை நைன் பிளானட்ஸா இப்போ கிடையாது எயிட் பிளானட்ஸ் தான் ப்ளூட்டோ வந்து டுவார் பிளானட்ஸ் குள்ளக்கோள்கள் ஆகிடுச்சு செரஸு மேக்மக் ஹவுமியே அதனுடைய வரிசையில் வந்து ப்ளூட்டோ வந்து சேர்ந்துடுச்சு ஒவ்வொரு கோள்கள் பூமியிலிருந்து எவ்வளோ தூரம் அதெல்லாம் வந்து நல்ல தெளிவாக வந்து ஸ்கூல் புக்கிலே இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்படிஷன் புக்கையும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக படிக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் பூமியை பற்றி முழு விதம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் பூமியில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு கடல் புதிதுங்களா பணியாறுகள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸில் வந்து இருக்குது இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ஜாக்ரஃபியில் வரும் அப்போ அந்த கிளைமேட்னா என்ன வெதர்னா என்ன புரியுதுங்களா கிளைமேட்டுக்கும் வெதருக்கும் என்ன வித்தியாசம் வெதர் அப்படிங்கிறது வானிலை கிளைமேட் என்பது தட்பவெப்பம் நான் வந்து கிளாஸில் வந்து சொல்லுவேன் ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பேன் சட்டென்று மாதிரி வானிலை அப்படின்னு வானிலை எப்படி இருக்கும் திடீர்னு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் டிசம்பர் மாதத்தில் திடீர்னு ஓவராக வெயில் அடிக்கும் ஆனால் அடிக்கக்கூடாது டிசம்பர் மாதத்தில் குழுதாக தான் இருக்கணும் அப்போ டிசம்பரில் திடீர்னு வந்து புழுக்கமாக இருந்ததுன்னா வானிலை வந்து இன்று வெப்பமாக இருந்தது அப்படின்னு வந்து டிவியில் வந்து சொல்லுவாங்க அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மாதத்தில் மழையே வராது மே மாதத்தில் குழுதாது திடீர்னு புயல் அடிக்கும் இன்று வானிலை வந்து மப்பு மந்தாரமாக இருக்குது கடல் காற்று வீசுது குளிர் அடிக்குதும்மா புரியுதுங்களா வெதர் ஹேஸ் பீன் சேஞ்சேடு டெம்பரேச்சர் கன்னாட் பீ சேஞ்சேடு தட்பவெப்பம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வானிலை வந்து நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் அதனால தான் ஒரு சினிமாவிலே ஒரு பாட்டு வரும் சூர்யா படத்தில் சட்டென்று மாறிது வானிலை அந்த பாட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கேன் கூட நான் வந்து ட்ரைனிங் கிளாஸில் மாணவர்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்படி வந்து ஜாகிரஃபியில் அதில் வந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆ அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்துடுறேன் இந்தியன் ஜாகிரஃபி படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இமயமலையிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸு இமயமலை அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விந்திய சாத்புதா மலை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நதிகள் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலினுடைய இது இதெல்லாம் அப்புறம் மா மாவட்டம் மா இது மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே ஸ்கூல்லையே இருக்கும் எந்தெந்த கனிமங்கள் எங்கெங்கே கிடைக்கும் மைக்கா எங்கே கிடைக்குது பாக்சைட் எங்க
புவியலை வந்து அதிகமான வந்து கொஸ்டின் கிடைக்க கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கீம் தான் நீங்கள் பழைய காலத்து எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அவர் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் மார்க்ஸு தேதி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னு வந்து அவசியம் கிடையாது பழைய காலத்தினுடைய சூழ்ச்சலம்லாம் தேவையில்லை ஓல்டு ஆடம் ஸ்மித்தை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அது எக்கனாமிக்ஸ் பையனுக்கு தான் அது தேவை ஆனால் டிஎன்பிசியில் எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்னென்னு வந்து பார்த்தினா கவர்மெண்ட் போடக்கூடிய ஸ்கீமு ஜிடிபினால் என்ன ஜிஎன்பினால் என்ன இன்ஃப்ளேஷன் என்ன டீஃப்ளேஷன் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்ன மணி மார்க்கெட் என்ன மாடர்ன் பேங்கிங் வந்து என்ன இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பேங்கிங்கு புரியுதுங்களா இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஒளியில் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்டுடைய ஸ்கீமு எக்கனாமிக்கு வந்து வெல்ஃபேர் வந்து கண்ட்ரியில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்பான் புரியுதுங்களா டிமானிட்டைசேஷன் மானிட்டைசேஷன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு இதிலே அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வருது அதில் அதிகமாக வந்து கவர்மெண்டுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கேட்பான் அதே மாதிரி தமிழக அரசினுடைய திட்டங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வந்து கவர் ஆகும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு அடுத்தது லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸு சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தயவுசெய்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சயின்ஸ் வந்து புட்டு போட்டாலும் வராது நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் நீட்டினுடைய ரெண்டாவது விதி என்னான்னு கேட்டால் எவ்வளோ பேர் முடிப்பாங்க நீட்டினுடைய லா ஆஃப் மோசன் இயக்க விதின்னு பேர் அது பார்த்திங்கன்னா எஃப்சி கோல்டு எம்ஏ எம்னா என்னென்னு கேட்டால் மாசு ஏ என்னென்னு கேட்டால் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிம்மா எவ்வளோ பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இது பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறத மட்டும் படித்தா நீங்கள் போதும் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறது சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைஸ் அது புரியுதுங்களா அதாவது பூச்சிக்கொல்லின்னு பேர் ஃபெர்டிலைஸ் சாரி ஃபெர்டிலைஸ்னால் உரம் இன்ஸ்ட் இன்ஸ்டக்டைடு பெஸ்டிசைடு அதாவது எலிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி நச்சுக்கொல்லி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலோகம் அலோகம் அமிலம் காரம் மெட்டல்ஸு நான் மெட்டல்ஸு ஆசிட்டு பேஸு இதில் இருக்கக்கூடிய லைட்டான டாபிக் மட்டும் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து படிங்க ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி வாய்ப்பு உண்டு பிசிக்ஸ் படித்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு வந்து படிச்சுட்டு போங்க அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணுக்கு மேக்ஸிமம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு போனதில்லை சயின்ஸில் நீங்கள் எதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் பயாலஜி பாட்டு அதுவும் பர்டிகுலர்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசியாலஜி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போக வேண்டாம் அதாவது பைலம்னு சொல்லுவான் போதி பெய்தா சீலண்ட்ரேட்டா மொலஸ்கா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆத்துத போடா அப்படின்ட்டு விலங்குகளினுடைய வகைப்பாட்டியல் அதெல்லாம் தேவையில்லை அதே மாதிரி தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே திதல் கனி கூட்டு கனி தனி கனிலாம் கடை ஊது போட்டுட்ருப்பாங்க அது தேவையில்லை பாட்டனியில் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவன் குரூப் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்டில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க ரெஸ்பிரேஷனும் போட்டோசிந்தசிஸ் மட்டும்தான் அதாவது ஒளிச்சேர்க்கையும் சுவாசித்தலும் மட்டும்தான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து அந்த இதில் எடுத்து பாருங்க கேட்பாங்க இந்த அளவுக்கு வந்து கேட்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா ரொம்ப ஹெட் பாதியம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் பாட்டனி எக்கனாமிக் சுவாலஜி எல்லாம் வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாலஜி அதாவது நம்ம அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பிசியாலஜி அதாவது மனித உடலியலில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் படிச்சுக்குங்க அப்புறம் எக்ஸிகேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் படிச்சுக்க அதாவது கழிவு நீக்க மண்டலம் அதாவது தமிழில் சொல்கிறேன் ஜீதன மண்டலம் கழிவு நீக்க மண்டலம் ரத்த சுழற்சி மண்டலத்தில் இதயம் வந்து அதிகமாக கேட்கக்கூடிய பகுதி அப்புறம் சுவாச மண்டலத்தில் நுரையீதல் வந்து அதிகமாக கேட்கக்கூடிய பகுதி புரியுதுங்களா அப்புறம் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிசீசஸ் ஹியூமன் டிசீசஸ் எப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியாவில் என்ன நோய் வருது வைரஸில் என்ன வருது பூஞ்சைகளில் வந்து என்ன நோய் வருது கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும் ஜெனடிக்ஸ் வந்து லைட்டாக பார்த்துக்குங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்து ஹைஜீனு கொடுத்துருப்பான் அப்புறம் ஃபுட்டு கார்போஹைட்ரேட் என்ன ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் என்ன ஃபேட்னா என்ன புரியுதுங்களா நியூட்ரிஷன் டைப் ஆஃப் த நியூட்ரிஷன் விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு இது நீங்கள் படித்தீங்கனாலே போதும் அந்த அளவுக்கு வந்து சயின்ஸில் வந்து டெப்த்தாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் மேக்ஸிமம் பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே வரல நீங்கள் இன்னும் என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தான் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த டிஎன்பிசி அப்போ தான்
புதிய தலைமுறை பாருங்க சன் செய்திகள் பாருங்க ஏன்னா கட்டலின் கேட்டல் என்று நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் படிக்கிறத விட கேட்கறது வந்து நல்லா இருக்கும் விளையாட்டை வந்து ஆர்வமாக பாருங்க இப்போ கிரிக்கெட்லாம் வந்து டெப்த்தாக கேட்டால் சிலதுக்கெல்லாம் எழுத தெரியாது லாட்ச் மைதானம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் முழிப்பாங்க கிரிக்கெட்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது சச்சின் டெண்டுல் தோனி கோலி தான் இந்தியா எப்போ ஜெயிச்சது அது தான் வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஹெட் மேலே ஹெட் மேயர் எந்த நாட்டை சேர்ந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்னு கேட்டால் முடிப்பாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் தயவுசெய்து இதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து எந்தெந்த நாடு விளையாட வருது இந்தியா எந்தெந்த நாட்டுக்கு கூட விளையாட போகுது அந்த நாட்டு பிரயாதிகள் கூட பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க மேக்சிமம் ஜென்ஸ் வந்து போட்டுறாங்க ஆனால் லேடிஸுங்களுக்கு சு சுத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்டாக்ட் வந்து வீக்காக இருக்காங்க காணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுங்க டிவி பார்க்கறது இல்லை பேப்பர் படிக்கிறது இல்லை டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து படிங்க சும்மா வந்து மெக்கானிக்கலாக படிக்காதீங்க இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆர்வத்தோடு செய்யக்கூடிய எந்த தொழிலுமே சோர்வை தராது ஆர்வத்தோடு படிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி கிடைக்கும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவோ அதாவது இந்து சமய அறநிலையத்துறை அப்படிங்கிற வந்து எக்ஸாம்பிள் இது அது பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ஃபுல் சிலபஸ் இருக்குது கொஷின்ஸ் இருக்குது மெட்டீரியல் இருக்குது அதை பற்றி நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் அது படிக்கணும்னு யாராச்சும் ஆர்வம் வந்ததுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் எப்படி படிக்கணும் அப்புறம் வந்து குரூப் ஃபோரில் வந்து எப்படியெல்லாம் டார்கெட் பண்ணி மார்க் படிக்கணும் வெற்றி பெற வழிகள்லாம் நான் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தேன் தொடர்ந்து நான் வந்து வீடியோ போடுவேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதிகமாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேளுங்கள் நன்றி வள்ளுவர் வாசகர் வட்டத்திற்காக உங்கள் இனிய கண்ணன்